என்னோட அடுத்த கேள்வி சார் செவ்வாய் வந்து மங்களக்காரகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல விதமா ஒரு நல்ல விசேஷங்கள் செய்யறது கூட வந்து வட இந்தியாவில வந்து செவ்வாய்க்கிழமை யூஸ் பண்றாங்க செவ்வாய் வந்து ஒரு தோஷம் இல்லாத ஒரு வந்து மங்களத்துக்குரிய கிரகம்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஆனா நம்ம தென்பகுதியில தென் இந்தியாவில வந்து செவ்வாய் நிறைய தோஷம் செவ்வாய்க்கிழமை எந்த நலக்கரையும் செய்யக்கூடாது கடை நட நடிக்கணும்னா அன்னைக்கு வேணா செய்யுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க எதுக்கு இந்த இந்தியாலேயே வட இந்தியாவுக்கும் தென் இந்தியாவுக்கும் இந்த வேறுபாடு எதனால இருக்கு சார் அதை கொஞ்சம் விளக்குங்க உங்களுடைய அடுத்த கேள்வி இந்த செவ்வாய் இதை வந்து வடநாட்டில் வந்து மங்களன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பக்கத்துலையே தோஷம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ செவ்வாய் வந்து மூணு ஆறு பத்து பதினொன்றுல இருந்தால் அவர் வந்து மங்களன் பூமி லாபத்தை கொடுப்பார் சகோதர லாபத்தை கொடுப்பார் இன்னும் அவருடைய காரகங்கள் எல்லாம் அந்த ஜாதகனுக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் மங்களமாக வாழலாம் அதே செவ்வாய் நான் சொன்ன இடத்துல இல்லை தப்பாக உக்காந்துட்டாரு நீங்க அப்போ வந்து எல்லாமே சிக்கலாக போகுது இப்போ நம்ம ஆளுங்க இந்த நா சவுத் இந்தியாவில் நெகட்டிவாக பார்த்தாங்க செவ்வாய் சரியில்லைன்னா ரொம்ப சிக்கலாக போயிருது அதனால செவ்வாய் தோஷம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ அவங்க வந்து செவ்வாய் மூணு ஆறு பத்து பதினொன்றுல இருந்தால் தூள் பண்ணுறாரு அப்படின்னு மங்களன் அப்படின்னு அவங்க போடுறாங்க இது ஒரு வியூ இன்னொரு வியூவில் பாருங்கள் இப்போ அந்நிய படையெடுப்பு அந்நிய படையெடுப்பு வந்து எப்பவுமே வடநாட்டை தான் வந்து பெருசாக பாதிக்கும் அதை கடந்து வரவன் தான் வந்து தென்னிந்தியாவுக்கு வரான் இப்போ செவ்வாய் ஒரு ஜாதகத்தில் வந்து நல்லா இருக்குன்னு வைங்க அவனுக்கு வந்து ரத்த சேதம் நடக்கக்கூடாது கை கால் போகக்கூடாது அவன் வந்து குண்டடிப்பட்டு சாகப்படாது அவனும் ராணுவத்தில் போய் சேருவான் அதே போல் தோஷ ஜாதகர்கள் இருப்பாங்க அவன் வந்து குண்டடிப்பட்டு சாகணும் ரத்த சேதம் நடக்கணும் எல்லாம் நடக்கணும் அவங்களும் போய் சேருவாங்க ஆனால் அந்த வார் வரும்போது அங்கே வந்து தோஷ ஜாதகன் தோஷ ஜாதகன் தான் வந்து முன்னாடி போய் நின்று அடிப்பான் அடி வாங்குவான் அவனால தான் வந்து நாட்டுக்கு லாபம் அந்த வகையில் அவங்க வந்து செவ்வாயை மங்களன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் 